വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെർച്വൽ ടീച്ചിങ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് എം ഒയിലെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളായ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സും അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഹൂസ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സം അണ്ടർലി ബേസിക് അസെറ്റ് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില അണ്ടർലേയിങ് ബേസിക് അസെറ്റിലാണ് ദ ആർ ബേസിക്കലി കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് എ ബയർ ആൻഡ് സെല്ലർ അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ബയർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെല്ലറും ഉണ്ടാവും ദ അണ്ടർലേയിങ് അസെറ്റ് കുഡ് ബി ഷെയർ ബോണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില അണ്ടർലേയിങ് അസെറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ അണ്ടർലേയിങ് അസെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഷെയർ ഉണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന അണ്ടർലേയിങ് അസെറ്റുകളാണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകണമാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ബേസിക്കലി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ഫോർ ഹെഡ്ജിങ് ദ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ബൈയിങ് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് അസെറ്റ് ഒരു അസെറ്റ് മേടിക്കുമ്പോഴും വിൽക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ അവിടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴും അവിടെ കുറേ റിസ്ക് വരാറുണ്ട് ആ റിസ്കിനെ ഒഴിവാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഹാവ് നോ എക്സിസ്റ്റൻസ് വിത്തൗട്ട് ആൻ അണ്ടർലേയിങ് അസെറ്റ് ഒരു അണ്ടർലേയിങ് അസെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നിലനിൽക്കില്ല നിലനിൽക്കില്ല ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഹെൽപ്പ് ദ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന അസെറ്റിൻ്റെ ഭാവിയിൽ പ്രൈസിൽ മാറ്റം വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ഓഫ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഫോർവേഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്വാപ്പ് അങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ കോൺട്രാക്ട് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ആ കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണത് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ്സിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്തെല്ലാമാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒന്നാമത്തെയാണ് എ ടൂൾ ഫോർ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടൂൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ക്രിയേറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ദം ടു ദോസ് ഹു ആർ വില്ലിങ് ടു ബിയർ ദ റിസ്ക് ദിസ് ഇസ് സിമിലർ ടു ഇൻഷുറൻസ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റിസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ആ റിസ്ക് ബിയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ കാണപ്പെടുന്നത് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഓൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആർ വെരി സിമ്പിൾ ടു ഓപ്പറേറ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിത്ത് ദ റാപ്പിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ലോങ് ടേം റിസ്ക് ഓഫ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കവേഡ് ത്രൂ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലൈക്ക് സ്വാപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സിൽ കുറേയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ലോങ് ടേം റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള അത്രയും കാലളിലുള്ള ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്
ഓക്കെ അസെറ്റഡ് ബൈ ചെയ്യണോ സെൽ ചെയ്യാനോ അതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലേക്ക് ബൈ ചെയ്യാൻ പോകണേ അതേപോലെ സ്പെസിഫിക് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും ആ പ്രൈസിലേക്കും ഭാവിയിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന അസെറ്റ് മേടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാനോ പോകുന്നത് ബോ ദ പാർട്ടീസ് ടു എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ആർ അണ്ടർ ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പെർഫോം ദ കോൺട്രാക്ട് ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസ് രണ്ട് പാർട്ടീസിനുണ്ട് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ആർ പ്രൈവറ്റ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ബൈ ലാറ്റർ കോൺട്രാക്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൈ ലാറ്റർ കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ദർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ കോൺട്രാക്ട് ഓർ ഒ ടി സി കോൺട്രാക്ട് ഇതിന് വേറെ പേരാണ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി സി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്താണ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ കോൺട്രാക്ട് നോക്കാം ടു മാർക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒ ടി സി കോൺട്രാക്ട് നോക്കാം ടു മാർക്കായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി സെയിം ആണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് തന്നെയാണത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പറയുന്ന ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് ഈച്ച് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് കസ്റ്റം ഡിസൈൻ ടു ദ നീഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റം ഡിസൈൻഡ് ആണ് പാർട്ടീസിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ കോൺട്രാക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ആർ പ്രൈവറ്റ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ടുകൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ആർ ബൈ ലാറ്റർ എഗ്രിമെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് ബൈ ലാറ്റർ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് കണ്ടെയിൻ ഒള്ളി എ പ്രോമിസ് ടു സപ്ലൈ ഓർ റിസീവ് എ സ്പെസിഫിക് അസെറ്റ് അറ്റ് എൻ എഗ്രീഡ് പ്രൈസ് അറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ടിന് ഒരു പ്രോമിസ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിന് കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മേടിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോമിസ് ആണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് എ റീ റിഫൈൻഡ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഒരു റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റീൻ ടു പാർട്ടി ടു ബൈ ഓ സെൽ ആൻഡ് അണ്ടർ ലൈങ് അസെറ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് മറ്റേതുപോലെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ടേംസ് അല്ല ഈ കോൺട്രാക്ട് ഉള്ളത് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് ആണ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും എന്ത് ബൈ ചെയ്യാൻ സെല്ലാ ചെയ്യണത് അണ്ടർ ലൈങ് അസെറ്റ് ആണ് ഇവർ ബൈ ഓർ സെൽ ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ആർ ട്രേഡഡ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ്ലി അറേഞ്ച് ചെയ്ത സ്ഥലത്താണ് ഫോർവേഡ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ എപ്പോഴും ട്രേഡ് ചെയ്യണത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വെച്ചായിരിക്കും ദ എഗ്രിഡ് പ്രൈസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് അതേപോലെ തന്നെ എത്ര വിലയ്ക്കാണ് ഇത് മേടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ എഗ്രിഡ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫ്യൂച്ചർ ആർ യൂഷ്വലി പെർഫോം ബൈ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓൺ എ ഫിക്സഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യണത് ആ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് എത്ര നോക്കും അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്ര നോക്കും അതിന് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ പേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻ ബി കമ്മോഡിറ്റീസ് ലൈക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് മെറ്റൽ പെട്രോളിയം ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്യൂച്ചർ ലൈക്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൊമോഡിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കൊമോ
ആദ്യം ഫോർവേഡിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നെയ്ച്ചർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് എന്താണ് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് ആണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി ആവും മാത്രമേ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഡെയിലി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്ത് ഫിസിക്കൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ എപ്പോൾ ഉള്ളവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല ചെന്നർത്ഥം നമുക്ക് അസെറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല അസെറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഫോർവേഡിൽ സെറ്റിലാവുള്ളൂ എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല ഇൻ്റർമീഡിയറി ബാങ്കാണ് ഫോർവേഡിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി വരുന്ന ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചുകളായിരിക്കും പിന്നെ ഫോർവേഡിലാണെങ്കിൽ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ റിക്വേർഡ് അല്ല എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് റിക്വേർഡ് ആണ് അടുത്തതാണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ആർ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടി വിച്ച് ഗി ദ റൈറ്റ് ടു ബൈ ഓർ സെൽ ദ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പ്രൈസ് ഇത് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ളത് അവിടെ ഒരു ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ബൈ ചെയ്യാൻ സെൽ ചെയ്യാൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്പെസിഫിക് പ്രൈസിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റിലായിരിക്കും അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് കോൾ ഓപ്ഷൻ കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഗീവ് ദ ബൈയർ ദ റൈറ്റ് ടു ബൈ ആൻ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബയ്യറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹി ക്യാൻ ബൈ ഇറ്റ് അറ്റ് എ പ്രീ ഡിറ്റമൻ പ്രൈസ് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവും അതിന് മുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റമൻ പ്രൈസ് തന്നെ ആ ബയ്യറിന് ആ ഒരു എന്ത് ആ സെറ്റ് ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അടുത്ത പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇസ് വൺ വിച്ച് ഗീ ദ സെൽ ദ റൈറ്റ് ടു സെൽ ആൻഡ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് അറ്റ് എ പ്രീ ഡിറ്റമൻ പ്രൈസ് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ നേരത്തെ ബയ്യർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലർ ആണ് സെല്ലറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രീ ഡിമൻ പ്രൈസിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റിൻ്റെ മുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സെല്ലറിന് വിൽക്കാൻ പറ്റും അതാണ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ അടുത്ത് ഡബിൾ ഓപ്ഷൻ ചെന്നാണ് എ ഡബിൾ ഓപ്ഷൻ ഈസ് വൺ വിച്ച് ഗീ ദ ഓപ്ഷൻ ഹോൾഡർ ബോ ദ റൈറ്റ് ടു ഏത് ടു ബൈ ഓർ സെൽ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് അറ്റ് എ പ്രീ ഡിമൻ പ്രൈസ് ഓൺ ഓ ബിഫോർ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ രണ്ടിന് മിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഹോൾഡറിന് ബൈയും ചെയ്യാം സെല്ലും ചെയ്യാം നേരത്തെ ഒന്നാമ ആദ്യത്തേതാണെങ്കിൽ കോൾ ഓപ്ഷനിലാണെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്യാൻ മാത്രം പറ്റുള്ളൂ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആയി സെല്ല് ചെയ്യാൻ മാത്രം പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഡബിൾ ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ബൈയും സെല്ലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്വാപ്പ് സ്വാപ്പ് മീൻസ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ വൺ ഫോർ അനദർ ഒന്ന് കൊടുത്ത് മറ്റൊന്ന് മേടിക്കുക അങ്ങനെ അതാണ് സ്വാപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാപ്പ് ആർ കോൺട്രാക്ട് ദറ്റ് അലോ ദ പാർട്ടീസ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ദർ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് സ്വാപ്പ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് അതിലൂടെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആണ് അങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാർട്ടീസിന് പറ്റുക ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ഇൻവോൾവ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ വിത്ത് അനദർ നമ്മുടെ മേത്തുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ വേറൊരാൾ കൊടുത്ത് അയാളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്വാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളായി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യത്തെ കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് 